Прежде всего я предлагаю свой шаштан дандавать пушпанчили свое сердце подобно цветам тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя Нитя Лилы Прадишты Ом Вишну Паада Штота Рашата Шри Рупа Нуга Чари Вари Шрилы Бхакти Веданты Нарайна Госвами Махараджа Secondly, I offer my palam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Surya Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп Param Gurudev, Shri Prabhupada и всех представителей нашей лучезарной Shri Rupa Nuga Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to 
Телефоны выключите, пожалуйста, без Be in Moscow. Хватит тут находиться в Москве. You can park your body here. Припаркуйте свои тела тут. Группы, тонкие тела, все там, свой ум, интеллект, ханкару, все оставьте тут. And by your soul. Come with me to Jagannath Puri. А душой давайте переместимся вместе со мной в Jagannath Puri. Sarvabhauma Bhattacharya is discussing something with the king. Sarvabhauma Bhattacharya обсуждает что-то с царем. Yes, that palace. В том самом дворце. Who was with me in Puri last time? Кто был со мной в том дворце в Пури? So you remember, we gave Harikata with the king, with the king of Orissa in that that palace. Помните, когда у нас была аудиенция с царем Арисы вот в том же самом дворце? Just at that moment, Sarvabhauma Bhattacharya's brother-in-law, Gopinath Acharya, he arrived there. И во время этой беседы туда зашел Шурин, Sarvabhauma Bhattacharya. Gopinath Acharya. Gopinath Acharya. With some news. Он принес новости. So when he arrived there, когда он вошел во дворец, he saw the king. Он увидел царя. Get blessings. Благословил его высочество. He's a Brahmin. This is Vedic culture. В ведической культуре Брахман благословляет. The kings bow down to the Brahmins. Цари кланяются Брахманам. So he gave his blessings to the king, and then he said, "I have news of around two hundred Vaishnava devotees have just arrived here in Puri from Navadvipdham." Заметив царя, Гапинат Ачарья, он тут же дал ему благословение, затем доложил, что 200 вайшнавов прибыли в Джаганатха Пури из Навадвибдамы. They are the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all topmost Mahabhagavata, Uttam Mahapurush Vaishnavas. То есть он сказал, это самые спутники Чайтанья Махапрабху, Уттам, супер Махабхагават Вайшнавы сюда пришли. Так так я. Knowing all tattvas. Они знают все tattvы. And rasik and bhavuk. То есть они и и tattva gyan и rasik и bhavuk. So then he said to the king, just now they have arrived. They are on the bank of Narendra Sarovar. И сказал царь, сейчас война вы находитесь на берегу. Они только что прибыли. Они сейчас стоят на берегу Нарендра Сарова озера. And they are waiting there because they. Need to find a place to stay. И они там ждут, чтобы чтобы их разместили. Они пытаются найти, где поселиться. Immediately said, I will order my superintendent of the temple to manage all the rooms and Mahaprasad everything for all the devotees. Кстати, сейчас я за входа пошлю туда, он все организует им ночлег, просад. And the king thought himself very fortunate that he could do some. Царь обрадовался, он заликовал, что у него появилась возможность послужить вайшнавам. 
He was very eager to meet the associates of Mahaprabhu. Ему не терпелось познакомиться с спутниками читания Махапрабху. He said to Sarva Bhomarchari, I want to know who they are. Tell me all about them. Он стал расспрашивать у Сарва Бхомбатачари, кто они, расскажи мне подробнее о них. So Sarva Bhomarchari, he was a resident of Navadvip. He was born in the the Dinagar. Ранее сам Сарва Бхомбатачари был родом из Навадвип Дама. Он родился в Видянагаре. But he had left and gone to Puri before Mahaprabhu was born. Но он переселился в Пури до того, как явился в читании Махапрабху в этом мире. So Sarvam Bhattacharya said, actually I don't know all these associates. Sarvam Bhattacharya сказал честно сказать, я не знаком с этими спутниками. But my son-in-law Gopinath Acharya knows them all. Let's all go on to the roof, and he can then tell you who is who. Но мой Шурин он тебе расскажет, он знает их всех. Давай зайдем на крышу, он тебе будет показывать и рассказывать об этих важнах. So then the king, Pratvodra Maharaj. Sarvam Bhattacharya and Gopinath Acharya went up onto the roof of the palace and they were looking down. Втроем они зашли на крышу дворца и стали рассматривать Вашнава. So you know the layout. The Grand Road is here. Вы знаете, Grand дорога она огромная, она там. The palace is here. The Jagannath Temple is over there. Шри Мандир храм Джаганатха там, дворец там. Over on this side is Gambira where Mahaprabhu is staying. Там Гамбира, где живет Махапрабху. And just down the road here, and on the left side, there is Narendra Sarova and the Vaishnavas of Navadip. Dham, they are coming from that direction. А в том направлении, там чуть левее возьмете, там Narendra Sarova, и там столпились все Вайшнавы, прибывшие на Навадвип дамы. Они из того направления приходят все. So as they were coming, Maharaj Pratibhudra he could hear an astonishing sound. И когда Вайшнавы все туда подходили, подходили, Пратибхудра услышал удивительный звук. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Vaishnavas from Navadvip were coming this way. In this direction, two Vaishnavas were coming from the Gambir. С одной стороны приближались все эти двести Вайшнавов на обе дамы, а с другой стороны к ним шли двое Вайшнавов из Гамбиры. And they were approaching, and there was one of the both of them. They had garlands in their hands. And the first one came up and gave a garland to the leader of the Sankirtan party. И двое вайшнавов они у них руки были заполнены гирляндами и один из них приблизился к главу старшему среди нового прибывших вайшнавов и одел на него гирлянду. The king said, "Who is that person giving the garland?" Царь тут же спросил, кто это дает гирлянды. Сарвабом Батачари said, "Oh, he is Sarup Damodar Goswami." Сарвабом Батачари сказал, "Это Сарвуп Дамодар Госвами." He is so dear to Mahaprabhu. He is Mahaprabhu's dutya kalevar. Mahaprabhu na stolka darajet. That means Mahaprabhu is second. Mahaprabhu has a body, and his second body is Sarup Damodar Goswami. Sarup Damodar na stolka darak chitani Mahaprabhu, sto on yulaitsa evo dutya kalevar evtarim tiela. So is Mahaprabhu evo. Форма в читании Махапрабху с Фарук Дамадар это его вторая форма. So then the second person, they had both been sent by Mahaprabhu. То есть, а кто второй? То есть эти два представителя, которых в читании Махапрабху отправил поприветствовать Вайшнава. The second person with the second garland gave that second garland again to the first person. А второй Вайшнав. So now we have two garlands. Второй Вайшнав подошел с гирлянды и опять одел гирлянду эту уже вторую гирлянду на того же самого Вайшнава, который получил. The king said, "Who is that person? They're giving all the garlands to him." Царь спросил, а кто это, которому достаются все гирлянды? Гопинатха царя сказал, "That is 
Advaita Acharya. Gopinath Acharya said, "A это сам Advaita Acharya." We'll celebrate his appearance day next week. В четверг мы будем праздновать Advaita Sapthami, день явления Advaita Acharya. He said, "He's so effulgent. He must be." The king said, "He's so effulgent. He must be a great spiritual person." Царь сказал, он так светится, он, наверное, великая духовная личность. Gopinath Acharya said, "Yes, everyone respects him. Even Mahaprabhu respects him so highly." Gopinath Acharya засвидетельствовал, да, действительно, это духовная величина, сам Mahaprabhu почитает его. И только все вайшнавы. Advaita Acharya looked down at the person giving dandavat at his feet. And said to Swarup Damodar, "Who is this?" Advaita Acharya смотрел на человека, склонившегося его стоп, и спросил у Swarup Damodar, "Кто это?" He had never seen him. Он никогда раньше не встречал этого вайшнава. Swarup Damodar Goswami said to Advaita Acharya, "Oh, this is Govinda. He is the personal servant of Mahaprabhu. Actually, he was the personal servant of Shri Ishwar Puripad." But before Shri Ishwar Pad just left this world, he sent him and told him to serve Mahaprabhu. And Ishwarup Damodar объяснил Адвайте Тайчари, что это Гавинда. Он ранее был слугой Ишура Пуриппада, и после ухода Ишура Пуриппада по его повелению он пришел служить Читане Махапрабху. Это личный слуга Читане Махапрабху. The king said, "Who is that one there?" Царь стал расспрашивать дальше, а вот это кто? Oh, that's Vakrashra Pandit. Vakrashra Pandit. Who is that one? А вот тот. Oh, that's Gadadhar Pandit. Это Гададхар Пандит. Who is that one? А тот? Мурари Гупта. No, you translate. And I want to hear it. Мурари Гупта. The three worlds become purified only by the sound of the names of Mahaprabhu's. Eternal associates. Three mirrors are created through the sound of the names of the transcendent beings of the Lord Mahaprabhu. Who is that? Raghunandan, Chiranjeev. Raghunandan, Chiranjeev. Who is that in the effulgent personality? Who is that? 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 So the king was amazed seeing these great personalities. Царь был изумлён, увидев всех этих удивительных личностей. And very joyfully they continued along the road in front of his palace. И царь наблюдал за вайшнавами, они радостно шли мимо его дворца. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. I have never seen a group of people dancing like this. Он сказал, я вообще никогда не видел, чтобы люди так все большой группой танцевали. And what is this sweet sound which is inundating my ears? И что это за сладкий звук, который заполняет мои уши? Бадачарья кахе эхи Мадуравачан Чайтанья расвести эй према санкиртан Савабом Бадачарья said This is sweet vibration you are hearing is a creation of Sri Chaitanya Mahaprabhu called Prem Nam Sankirtan и Сарвум Батачарья сказал, вот этот сладкий звук, который вы слышите, это творение Шри Читани Махапрабху. Прям нам Санкиртан называется. This is Chaitanya Rasrishti. 
That's an ordinary thing. Some extraordinary gift of Chaitanya Mahaprabhu. So then, Sarvam Bhattacharya said, Oh, millions of years ago in Satya Yuga, the great sage, one of the Nava Yogendras, Karabhajan Rishi. Один из Нава Йогендр, великий Махаджан Карабаджан Риши. He said, Krishna Varnam Tushar Krishna Sanopanga Stupashadam Yajay Sankirtana Payer Yajanti Sumeda Saha. In the Kali Yuga. Он предрек, что в Кали Югу. That means now. То есть в наше время с вами. Those persons were sumedasa. That means very, very intelligent. Разумные люди сумедаса. What is intelligence? В чем заключается? Что значит быть разумным? It cannot be measured by how many PhDs you have. Это не измеряется количеством докторских, которые вы защитили. Sumedasa, good, pure intelligence means to not be sweetie. Being very, very humble and respectful to everyone. So in Kali Yuga, those who have good, pure intelligence, they will worship the golden incarnation of Sri Krishna himself. Who appears accompanied by his associates. Like Advaita Acharya, Srivast Thakur, Gadada Pandit and all the devotees who have just arrived. Sangha Upanga Astra and he comes with his weapons. One weapon? His beauty. His golden effulgence is so sweet if someone will see him from far away. If someone will see Mahaprabhu from far away even they would attain Krishna Prem. Он настолько прекрасен, его золотое сияние зачаровывает сердце. Если даже кто-то издалека видит эту золотую форму читания Махапрабху, человек тут же получает Кришна Прем. And his other weapon? А другое оружие Махапрабху? Это Харинама Санкирта. He's not killing the demons. He's killing the demons in our hearts. Он не убивает в этом воплощении, он не убивает демонов, он убивает демонов, живущих в нашем сознании, в нашем сердце. Along with his associates, and he is distributing this Hari Nam Sankirtan. И Сарвум Батачари объяснил Сарю, что это есть сам Шри Кришна в облике своей золотой постаси Шри Читания Махапрабху. Он пришел в сопровождении своей своей духовной свиты и вот эти личности, которых вы видите сейчас, это и есть его сопровождение. So this is the greatest treasure of all. Это величайшее сокровище всех. Try to just accept this gift. Просто постарайтесь принять. Будьте готовы принять это да. Every day. Каждый день будьте готовы его принимать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sai Dwariya Chandale, Kirtana Sanchale, Nama Prema Malaganti. Parayla samsare. You know, if there's someone that you respect and you have affection for, если вы кого-то любите, уважаете, then before they arrive, perhaps you will take some flowers and make a garland for them. Может, в момент прибытия такой дорогой вам личности высокоуважаемый вы может сделаете гирлянду, чтобы поприветствовать этого человека. So, I was watching and then go hurry. He took one sutra thread. И наш Шачинанда на горохаре взял одну нить. And some flowers. И цветочки. 
And he began to make a и начал нанизывать цветы на эту сутру, на эту нить, делать гирлянду. The flowers were the holy name. Цветы на этой гирлянде это святые имена. One flower, Hare. Hare. Another flower, Krishna. Следующий цветочек Кришна. Hare. Krishna. 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 Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. <laughs> вот так он нанизывал эти цветы святых имен на эту сутру. And the sutra. А нить сама. What was the thread? Что это была за нить? Krishna Это была Кришна према. Just as in this garland you can see the flowers, but you cannot see the thread. В этой гирлянде вы сейчас вы, вы нитку не видите, вы видите только цветы. So in the same way, or you may be seeing this Harinam Sankirtan. Аналогичным образом вы можете видеть Харинам Санкиртану. But perhaps some of you Может, are not seeing that inside this. There is all Krishna, Nam, Rup, Gun, Parika, Lila, and all Prem and Rasamrita. No, it's not the other ones. Некоторые из вас не видят, что в этом Харинам Санкертане там и и форма Кришны присутствует, и его качество, его спутники, его лилы, и према, все там в этом Харинам Санкертане. It is there. In the Sankirtan. Все это присутствует в Харинама Санкиртане. And the Vaishnavas who have served their Guru Dev and chant without offense, they can realize it. И Вайшнавы, которые усердно, искренне служили своему Гуру Деву, они могут осознать этот факт. When Ishwara Puripad gave this mantra to Mahaprabhu, когда Ишвара Пурипад дал эту мантру Шри Читани Махапрабху, Mahaprabhu became mad. Махапрабху обезумел. He wondered what's happening to me. Он вообще не понимал, что с ним происходит. So Ishwara Puripad told him, Krishna Nama Mahamantra. Aito Subhav Jai Japai Tare Krishna Up Jai Bhav So nice Очень сладко Krishna Nama Mahamad Aito Subhav Means this is the nature The Subhav, the nature of this mantra Он сказал ему, это природа Где там беззвучный режим, пожалуйста Он сказал, это природа этой мантры Jai Japai Tare Krishna Upajai Bhav If someone will repeat this mantra Если кто-то будет повторять эту мантру Абрити 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 Анабрити Шабдат Анабрити Шабдат Repeat this sound, repeat this sound And what happens? Naturally, automatically, spontaneous Upajai Bhav Ecstatic love for Krishna manifests in the heart Just like wood If you are rubbing wood, then fire will come out. So praying will manifest just from repeating these syllables. То есть благодаря посредством повторения повторения этих слогов проявится Кришна према постепенно. Подобно если вы растираете, пытаетесь вызвать искру в дровах, вы трете, трете дерево друг от друга, и вдруг появляется искра. So try some harder, even if you don't have taste, even if you don't like it. Силу этого лекарства, даже если у вас нет вкуса или там особой или понимания, как оно работает, просто поверьте, что оно работает. И каждый день принимаете это лекарство, там нет страха принять слишком большую дозу. Там нет побочных всяких вредных. Every morning chant japa, every evening come with the devotees and sing and dance. То есть утром уделяете время на воспевание личной джапы, а вечером собираетесь вместе с преданными пойти. Харинаму, танцуйте. Красиво подыгрывая, компонируя на бриданках, на караталах, сладких. Понимаю, что Шри Читани Махапрабху присутствует в этом киртане с вами.
Every morning, Mahaprabhu with his associates, they're playing merdangas and singing and dancing. Mahaprabhu's golden body is trembling with Krishna Prema. And when his body trembles, it makes his nupur, ankle bells, Emits a sweet sound. А его тела вызывает звон его колокольчиков на на ладышках. And he's telling everyone, Mukunda Madhava Yadava Hari, fill your mouth with these names. И Махапрабху призывает всех наполните свои уста этими сладкими именами Мукунда Мадава. Fill your mouth. О Мукунда! Мукунда! О Мадава! Otherwise, you'll waste your night times snoring, sleeping, dribbling on your pillow. <laughs> and your, day, your daytime will be wasted. Only making the decorations on your dead body. <laughs> How can I make this corpse not smell so bad? <laughs> Don't waste your time. Mm -hmm. Yamaraj is coming, running. Quickly he is coming here. He is right behind you. And if you don't spend your life chanting the holy names, you will be very full of regrets. When he arrives. Если вы не посвятите это время свое, которое имеется сейчас на воспевание святых имен, когда я морать по плечку вашему постучит, вам будет очень плохо. Now, Sila Haridas Thakur has arrived in Puri. Sila Haridas Thakur прибыл в Пури вместе с Вайшнавами. So Mapu gave him a very nice, peaceful place to stay. By the ocean, now that place is not then, but now it's called Siddhapakul. Mahaprabhu распределил его, выделил ему жилье в сладком месте, которое сейчас известно как Сидхапакул, очень такое спокойное местечко у океана. Because he was born in a Muslim family, he was not allowed to go in the Jagannath temple. Из-за его мусульманского сословия Харидас Такуру не разрешалось заходить в Хинду храм в Господа Джаганатха. But что? Но что? Сей Гаура, сей Кришна, сей Чакана. That very Jagannath. No. Who is Krishna himself? He has appeared as Gaur, and though Haridas Thakur could not go to see Lord Jagannath, Lord Jagannath in the form of Gaur, he used to come and see Sila Haridas Thakur. Controlled, being controlled by his brain. Sila Haridas Thakur не мог заходить в храм на даршан Господа Джаганата, но Господь Джаганат, который сам и есть Кришна, который сам и есть Гора, приходил навестить сам лично Харидаса Такура. So then, Mahaprabhu. He came to Sri Haridas Thakur and he was very worried. Mahaprabhu подошел к Sri Haridas Thakur и он выглядел обеспокоенным. About what? О чем? Что беспокоило его? About you. Вами он был обеспокоен, вашей участью. Mahaprabhu said, I am very concerned that now in Kali Yuga, most of the people they don't follow Vedic culture. Mahaprabhu said, "I am very sorry that now in Kali Yuga, the majority of people do not follow Vedic culture." So they are called Yavanas. They are called Yavanas. They eat meat. They eat meat. And take intoxication. They take intoxication. And engage in all kinds of sinful activities. They engage in all kinds of sinful activities. 
How will they be delivered? И как, кто им поможет, как они обретут спасение? Махапрабху сказал, to my great unhappiness, I cannot see any way for them. Махапрабху сказал, мне очень грустно, но я не вижу ни, ни, никакого светлого будущего для них. То есть выхода у них нет никакого. Силахаридас Такур сказал, о Махапрабху. Силахаридас Такур сказал, Махапрабху. Don't be in any anxiety. Ты, конечно, не беспокойся ни о чем. Because your holy names are so powerful, even the abhas, the semblance, the shadow of your holy name can deliver any soul in a moment. То есть святые имена обладают такой мощью, что не сами имена твои абхас, просто тень твоих святых имен может дать освобождение любой дживи. Just like you know that uh, in the Muslim faith. They consider pigs to be untouchable. В исламе свиньи считаются грязными животными, неприкосновенными. So they say it is uh, yes, it is haram. Haram. It is, it is uh, not halal. Не халал, а харам. It is haram. Haram. So if uh, there is one Muslim person, he was in the forest and he was attacked by a wild boar. And the boar was killing him, and as he was dying, he was saying "Haram, Haram, Haram." So Ram is the name of Satan. Присутствует в этом слове. Анха means о. Харам, то есть получается он зовет господа Раму. And so he went to Vaikuntha. И он отправился на Вайкунху. А Джамил, at the last moment of his life, he was not calling God, he was calling his son, but his son's name was Narayana. А Джамил, а Джамил в последнее мгновение жизни он не звал Господа, он не обращался к Господу, он звал своего сына маленького. Но так как сына звали Нарайана, so, he was delivered, he became perfect. Also. Он тоже достиг совершенства, а Джамил. So you are so merciful. Когда Сакур сказал Махапрабху, ты, ты настолько милостив. But Mahaprabhu said, but I'm still worried. Махапрабху сказал, но я все же все равно беспокоюсь. Потому что множество живых существ, например, деревья, там камни, они не могут произносить святые имена, не могут воспевать. Силахардас Такур сказал, о мой Господь, не волнуйтесь. When you were passing through the forest of Jarikanda, когда Господь ты шел по лесу по джунглям Джариканда, I have heard from your servant Balabhadra Bhattacharya. He was there. He told me everything. Я лично слышал, как Балабадра Бхатачарья мне засвидетельствовал о том, что там происходило. Он там был с тобой, Господь. That by your mercy, even the lions were chanting, "Hare Krishna." По твоей милости даже львы там прочали Харикришна. Even the snakes were chanting Харикришна. И змеи шипели Харикришна. And the and the deer and the tigers were embracing each other and kissing. Там такое было веселье, что даже эти лани обнимались с тиграми, целовались. All the living entities they gave up their enmity to each other and they chanted the holy names. То есть все живые существа позабыли о своей природе, о своей враждебности рожденной враждебности друг другу и стали дружить и проявлять любовь. Махапрабху сказал, да, но это животные, а как насчет деревьев, растений? Махапрабху когда ты громко кричал Харибол, а там появилось эхо from the forest. отголоски из леса. This was not an echo. This was the sankirtan of the trees and plants. Это было не эхо, это был санкиртан, тебе в хором подпевали все деревья и растения этих джунглей. So, oh my Lord, you have already delivered the whole universe. Так что, мой Господь, ты уже спас всю вселенную. Because mm, some time ago, before. In, in Navadweep, you know, there was one 
devoti nei Vasudev Data. Ranie, kada Mahaprabhu išėjo žal na Vadvipi, tam žal prednei Vasudev Data. And he prayed to Mahaprabhu. Jon malėjusia Mahaprabhu. If you want to give me a benediction, then give me this benediction that all the living entities of the universe will be delivered and you give their bad karma to me. I will suffer for them and let them be free. Vasudev Data paprasil malitvenai prozvyč, apraščiais k Mahaprabhu, kad jis tu hočiš pagaslavyti mene, Дай освобождение всем живым существам, отдай их карму. Мне я ее буду отрабатывать, я отстрадаю за них. Могу сказать, о, Васудей, да, да, you have defeated me. Могу провозгласить. I cannot give you their karma. Ты победил, потому что я никак не могу дать их карму тебе. But Sila Haridas Thakur said, on that day, because of the desire of your pure devotee, then, oh, you delivered everyone in the universe. И Харидас Тарков сказал, но, так как эта просьба была озвучена твоим приближенным преданным в тот день, по своей воле ты уже дал освобождение всем живым существам. Чайтани Мабу сказал, но, если все живые энергии в Вселенной будут освобождены, то Вселенная будет очень вакантна, и не будет никаких живых энергий там. Так что это будет происходить. Ну как это всех освободил? Тогда вакансии появятся сплошные в этой Вселенной, если все уйдут отсюда, кто же будет жить в этой Вселенной, да, материально? Сила Харидас Такур сказал. Сила Харидас Такур сказал. When Lord Ramachandra was staying in Ayodhya, когда Господь Рамачандра жил в Айодье, at the end of his pastimes, when he went to Sanket Dam, to the Nitya Dam, he took all the residents of Ayodhya with him. But when he took all the residents of Ayodhya with him, then he replaced them with more jivas. То есть, когда Господь Рамачандра завершил свои лилы, отправился в вечную Sanket Dam, он забрал всех жителей Айодхи с собой. Но их место он отдал другим живым. So, Shukadev Goswami has said, also in Srimad Bhagavatam, when Krishna came to this world, he did not deliver only all the living entities in Ayodhya. See, Krishna delivered every living entity in the universe. And then, the living entities were Shukshma Jeev, in a um, suspended animation. They were not to manifest in the world. Then they replaced them, and the universe became filled again. Что когда вы сами говорите, что Кришна своих после своих лил он тоже освободил не только там ну тварику всю эту матуру, он освободил всю вселенную и места вот тех жителей людей и существ заняли шукшмадживы, которые были просто в такой анимации, как замороженные. So then Srila Haridas Thakur said, When you came as Krishna, you delivered everyone and then filled the universe up again. But now you have appeared in Navadhyut Dham. You have delivered them all again. Just like Krishna has done. Haridas Thakur said, So, being in the shape of Krishna, you have already filled all of the universe. You have filled it again with new Medjivas. And now you have come to Navadhyut Dham and you have again filled all of the universe. By the power of your holy name. So, Srila Haridas Thakur said, My Lord, your pastimes are very mysterious. Srila Haridas Thakur said, Господь, твои лилы, они сокровенные, они преисполнены тайны. If someone says, yes, I understand all about the past times of Mahaprabhu, yes, yes, I heard. Если кто-то заявит, что да, я знаю лилы Махаю, читание Махаправу, все слышал про них. Then I say, Jananta e vajana to Kim Bahupja to me Prabhu. That very Lord Brahma who said this verse. Some people may say they know Krishna's past times, but as far as I am concerned, your body, mind, and words are beyond my comprehension. So now that very Lord Brahma was a Saridas Thakur, and he said to Mahaprabhu, "Let them say what they want, but everything about your lila is beyond my comprehension." То есть Саридас Такур сейчас говорит Махапрабху, пусть говорят, что кто-то понимает твои лилы, но я скажу следующее и ранее. Этот Харидас Такур, он был Господом Брама и в Лилах Кришны, в Лилах Кришны в своих молитвах Брама сказал, пусть все кто-то считает, что они тебя понимают и, и знают, но пусть говорят, что касается меня, то твое тело, твои мысли, твои помыслы и все касаемо тебя, оно за пределами моего понимания. И сейчас в облике Харидас Такур он сказал ту же самую, озвучил идею, но уже в контексте Лил Читани Махапрабху. О, oh 
जो पास्ट टाइम्स आर लाइक एन एंडलेस ओशन आई डोंट इवन नो वन ड्रॉप ऑफ दैट ओशन द गॉस क्वाइट वेरी लिटिल पदोन द बिस्क्राइनियो ओकियानो मे नी डिस्टोपनो डाजो पनिमानिया अदनोय कापली एटा ओकियाना मा पबु वाज अमेज्ड आ प्रभु बोल जेमलन because he has never told or revealed these things что никогда никому не рассказывал эти идеи эти концепции эти he said to me he said oh these are my confidential past times how did this harida stakur know about me but what так это мои очень сокровенные лилы откуда харида стакур узнал мои секреты and mom got up and he went to meet with his other associates and he was glorifying shri harida stakur as if he had a thousand mouths я могу пробу такой довольный Саха Шасия Шаха Пуруша довольный встал удалился пошел общаться на встречу с другими спутниками стал прославлять Харидас Такура им с таким энтузиазмом казалось что он вещает там тысячами рта and Mahaprabhu he felt great ecstasy uh, glorifying his pure devotee Sri Harida Star and Mahaprabhu испытывал огромный восторг от возможности прославить своего преданного Харида Стакура so how did he know he думал откуда он узнал все это и понял oh, Jamuna Acharya has said hmm? Ullangita trivida simma samati shai sambhavanam tava parivradima sobhavam माया बलेन भवितापि निगूयमानम पश्यन्ति केचिद निशम त्वद आनन्द भावः हिज ब्रेन ओ माय लॉर्ड उल्लंघित त्रिविद सिंहा कृष्णा यू ट्रांसग्रेस यू सरपास ऑल लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस and even the mind the power to think you are manager of your beyond all of these things you are manager of your молитва говорит кришна ты преодолеваешь все препятствия связанные с временем пространством и даже умом то есть ты вне ты за пределами всего этого so endless is your inconceivable potency твоя сила непостижима и бескрайняя but you come to this world maya balina babithapi nugu yamana and by your potency you hide your greatness from everyone and who is this person no своей же энергией ты скрываешь свое величие от всех никто даже толком не понимает кто ты как только it's in a history book кто-то может да maybe krishna was some historical person or maybe krishna. it's a legend может это миф может это какая-то историческая личность какой-то принц кто знает кто это so in the guyamana you hide yourself by your Йога Майя. Йога Майя. Ты скрываешь себя от всех своих посредством своей йога Майи. But pasyanti kechi dani sam tadananda bhava. You cannot hide from your devotee. Но твоих преданных ты не спрячешься, ты не можешь скрыть себя. Ведь так? Devotee can find Krishna. Преданный всегда может найти Кришну. After Krishna broke the yogic pot and went to run and hide, but Madhya Shoda found him. Когда Кришна разбил кувшин с йогуртом и убежал прятаться в кладовку, мама Шода очень быстро его нашла. So the devotee, even though Krishna is all powerful, he tries to hide his power and his opulence, but Tadananda Bhavaha, those who have Ananya Bhav, one-pointed, unalloyed, pure, unconditional love for Krishna. They catch him. Krishna is magnificent. With his magnificence, he tries to hide his magnificence. Magnificence, but the devotees who are devoted to the name of Bhava, they always find him with ease. Krishna, 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 But he cannot hide his devotees always catch him. Krishna is coming to save you. Krishna prelagaed чрезмерные усилия, чтобы скрыться и спрятаться, но все же ему не под силу провести своих преданных. Они всегда находят его. So this is the Krishna's characteristic, his personality. Это вот это качество Кришны. No one can know him. No one can catch him. Его характер. Никто его поймать не может. Никто познать не может. But he can be captured by love only. Но любовь может его поймать. And this love is where in the holy names. А любовь это где? Она живет в святых именах. Hey Krishna, hey Krishna, 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 hey hey. So my Guru Dev, he used to say, if you want some knowledge, then enroll in the University of Sri Lahiri Das Thakur. 
Мой городок, если вы хотите образование и знания, то запишитесь в университет Шрилы Харидас Такура. He was chanting three lakhs Harinam every day. Харидас Такур повторял три лакха Харинамы ежедневно. Гурдев used to say, and when you go to the University of Srila Haridas Thakur, you should enroll yourself in the department of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj. И когда вы будете в Гурдев, будете учиться в университете, отправьтесь туда на... В то отделение, где на кафедре деканом работает Шила Горгишудас Бабаджи Махарадж. You know that Шила Горгишудас Бабаджи Махарадж was illiterate. He could not read and write. Он был безграмотным. Он не умел ни читать, ни писать. Шила Горгишудас Бабаджи. But he became the guru of the great scholar, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Но при этом он стал духовным учителем великого ученого Шила Бхактисиданты Сарасвати Такура. So don't lose your mind in mundane things. All knowledge will come from Harinam. Все, все знания истины придут из Харинамы. Чито дарпан маджанам баба махата вагни нирварпанам саякайрва чандрика витаранам видья падху дживанам. Just as a chaste wife. Is one pointed and always serving her husband. So vidya, transcendental knowledge, only serves those who chant Hari Nam Sankirtan. Подобно тому, как верная жена всегда сопровождает для своего супруга и служит только ему, видя знание является верной супругой Hari Nam Sankirtan. Всегда сопутствует Hari Nam Sankirtan. Sometimes the devotees they want to go deep and know the confidential pastimes of Sri Krishna. But they don't want to chant so much. Иногда преданным интересно закопаться туда в книжки, в какие-то познать побольше подробностей, нюансов о лилах Кришны, но их не тянет к воспеванию святых имен. So this desire, this is not bhakti. This is only lust. И вот это желание, вот это побольше выучить, не является даже желанием бхакти. Это на самом деле как ну вожделение, это как кама. You want to enjoy Krishna. Потому что вы хотите наслаждаться Кришной. But in Krishna lila there is no lust at all. Но в Кришна лилах нет места вожделению, похоти там. Нет кама. Атмендре притиванча таривале кам. Кришненде притиича дари преманам. The desire for your own happiness. It's called calm, lust. Желание собственного удовольствия называется радостью. Это кама, вожделение. And the desire only to please Krishna, please the senses of Sri Krishna, is called prema. А желание угодить чувствам Кришны называется према. Without the mercy of Nam Prabhu, what to speak of understand the lila, the pastimes of Krishna, cannot even understand the rupa of Krishna. Без милости нам обрагу не то, что вы не сможете понять, познать милы Кришны, вы даже не сможете реализовать, понять форму Кришны. By the power of the holy name, gradually, gradually, see Krishna's swarup, his beautiful form will manifest, and then his beautiful qualities, and then his associates. And then his lila. Именно Харинама явит вам и форму Кришны, затем его качество больше во всех нюансах, ярких деталях, затем его лил и спутников. Это все является святое имя, не что другое. And lest the chitta, the heart becomes nirmal, spotless, pure, then a person cannot understand what is this Krishna lila. Пока сердце не станет безупречно чистым, человек даже не поймет, что такое Кришна Лила, не осмыслит их. Я уверен, вы слышали какие-то Кришна Лилы. Но на самом деле это совсем не то, как вы это воспринимаете. Anyone who thinks cannot understand it, because the mind is material. Что любой, кто думает, не поймет Лилы, потому что ум материален. А Лилы они трансцендентные. When the mind becomes the Steady, still. Then the power of the holy name begins to manifest the beauty of Krishna's lila in our. Только когда ум полностью угомонится, станет спокойным, уравновешенным, тогда уже святые имена начнут являть. Та си Кришна намади на бавет краям индре. Святые будет являть сладость лил Кришны постепенно. Krishna's name form calls everything. They are beyond the senses and the mind. Потому что и и все связанное с Кришной, его имя, его форма, качество и так далее, это все за пределом постижения чувствами и умом. Seven mukh he he yes as soon as you become seven mukh. 
Absorbed in the spirit of service to Nam Prabhu, then Swayam Eva Spuratyada, Nam makes us purity, self revealing, Swayam Prakash, self manifesting the transcendental reality in the heart. Но как только вы станете Севан Мук, появится желание служить Святому имени, Святое имя ответит взаимностью, начнет являть Кришну вам. Our very great Goswamis have described the beautiful pastimes of Krishna. Наши Госвами описывают сладкие лилы Кришны. Прекрасное тело Шри Кришна мощено охлаждающей сандаловой пастой. Нила Калевер, his body is more shining and beautiful than sapphires. И вот тело светится ярче сапфиров. Пита Басан Банамали, he's wearing a golden pitambar chada over his shoulders. Looks like flash of lightning. On the rain cloud of his charms on the form. И его плечи прикрыты желтой золотистой петамбарой, которая сверкает как вспышка молнии на его теле. Banamali is wearing a beautiful garland of flowers and leaves of the forest, reaching all the way down to his feet. На нем покоится банамала, гирлянда огромная, длинная, которая касается его стоп, сделанной из цветов и листьев. Oh, and he's wearing beautiful earrings. And when he moves and he's dancing, the earrings are swinging and casting reflections on his cheeks. И когда он двигается в танце, то серги тоже потанцовывают вместе с ним, бросая блики на его щеки. He's smiling sweetly. Он сладко улыбается. His hands are restless to play with Rajagopis. Его руки беспокойны и хочется играть с Rajagopi. Radhika is seeing him in the forest dancing. Oh. Радика видит, как он танцует в лесу. With Padma, Shaibya, Chandravali. С кем он танцует? С Padma, Shaibya, Chandravali. And she becomes very upset. Радика тут же расстраивается. And just make sure that Krishna sees her and then disappears into the darkness of the forest. Она подошла к Кришне достаточно близко, чтобы убедиться, что он ее заметил. После этого резко повернулась и удалилась в лес. See, Krishna thinks, oh, now I'm in trouble. Кришна подумал, все, сейчас мне достанется. Why did I start the Rasa Lila without Radhika? Подумал, зачем я вообще начал танцевать до того, как Радика пришла? Krishna was searching for her everywhere. Кришна тут же побежал вслед за Радикой искать ее повсюду. He could not find. Но нигде найти ее не мог. Anyway, on that day he was lucky. Но все же в этот день ему повезло. Guru Dev went there to him. Guru Dev пошел к нему. He said, "Come with me. I know where Radhika is." То есть Варупи сказал, "Так я знаю. Пойдем со мной. Я знаю, где прячется Радика." And brought Krishna to the Nikunja of Radhika. И подвел Кришну к Nikunja Radhika. When she was in a very ill temper. Да, Радика разобиженная сидела там. And Krishna, he's bowing down and holding the feet of Radhika. Кришна начал извиняться, кланяться Радике, брать в руки ее стопы, прижимать к себе. Oh, my God. 
See, Krishna is holding the lotus feet of Radhika in his soft lotus hands. Krishna держит лотосные стопы, нежные лотосные стопы Радики в своих руках. Radhika has tears in her eyes. Слезы текут из глаз Радики. And very softly she is telling, "Chona, Chona, don't touch, don't touch." Нет, мягко она говорит, не трогай, не трогай. Krishna взывал к Радике, Ракша мам, спаси меня, спаси меня. You are my pran, I cannot live without you. Радика, ты мое все, я жить без тебя не могу. So this song is a Chandidas. Вот эта песня написана Chandidas. Chaitanya Mahaprabhu used to relish the kirtans of Vidyapati and Chandidas in the Gambira. Chaitanya Mahaprabhu очень любил kirtan и Vidyapati и Chandidas их поэзию. So You can hear this lila. Вы можете выслушать эту лилу. But what can you understand? Но что вы поймете из этой лилы? Nothing is what it seems. Потому что тут не все, все не так, как оно выглядит. You see, this is prem lila. Потому что это према лила. Anyone who does not have prem cannot understand prem lila. Но если у вас у того, у кого нет премы, как он может понять према лилу? Because Prem is full of so many anomalies. Потому что в преме очень много аномалий. So many contradictions. В этой любви столько противоречий, столько аномалий кроется. It cannot be expressed in words. И словами это не выразить никак эту любовь. When there is some bonda, very strong relationship, intimate relationship. Когда появляются отношения такие прочные, крепкая самбанда, интимные отношения. Then the behavior becomes quite different. То поведение изменяется. If there's someone you don't have a strong relationship with, not so intimate, then the interaction is very polite, very formal. Когда мы общаемся с чужими, мы общаемся, ну, прокладцы, ну, так формально, очень уважительно, но это чужой для нас человек. But не значит для нас. When there is very powerful, strong, beautiful, intimate love, then all these formalities they go out of the window. Но формальности все в форточку вылетают, когда там, где правит настоящая сильная любовь, зрелая. Even one cannot say I love you. Даже трудно сказать, даже невозможно сказать, я тебя люблю. Наенам галада сударая, ватанам гад гадарутая. The voice will become choked. You cannot speak to it. Как сказать такие все сильные слова, потому что голос начнет дрожать, не не прорвутся наружу. If the if the words were spoken, then it would make the love become cheap. И как только эти слова будут сказаны, то любовь будет казаться какой-то дешевой, так даже банальной какой-то. The love would go down. Тоже эта любовь станет слабее. Just like one man, he had a very jolly friend who liked to eat. Расскажем историю одного дядечки, у которого был друг такой весельчак, гурман, любил хорошо покушать. So he purchased all the favorite ingredients and he was cooking all his favorite preparations. И вот этот дядечка, он решил угостить друга, он пошел, купил все там изысканные ингредиенты и стал готовить любимые блюда своего друга. So then that jolly friend arrived, oh, are you cooking for me? Друг весельчак пришел к нему в гости, говорит, да, это ты для меня готовишь? Then he said, no, no, it's for me. Хозяин сказал, нет, почему для тебя, для себя готовлю? Then when he finished cooking, then he put it on the plate and put it in front of his friend with a straight face. Но когда он закончил все готовить, он подошел, разложил на тарелке и с таким серьезным лицом и принцем ему просто поставил это перед своим другом на стол. Then that jolly friend was eating. Весельчак стал кушать. And both of them in their heart, they feel so much love. Но в сердце там столько бурлило чувств любви, дружбы от того и у другого. Nothing to say. Не надо ничего говорить даже. No words to express this love. Нечего сказать на самом деле. Эта любовь она живет, она 
Есть. So, prem is like this. It is full of dissimulation. Dissimulation means acting in one way to hide your true intention and feeling. Вот это природа, характеристика према, что там очень много вот таких скрытости, то есть ты чувствуешь одно, а ведешь себя по-другому или говоришь что-то полную противоположность тому, что ты чувствуешь на самом деле. So he said, "Aheri vagati premna, so bhava kuti labavet." The movement of love is like a snake. You know, if a snake wants to go in that direction, his head goes this way and then that way. <laughs> Never goes in that direction. <laughs> he's moving in that direction, but his head is going here and here. Прямо любовь она извилиста, как змея. Она двигается, змея же не ползет по прямой, она вот так начинает голову в одну сторону, потом двигается влево вправо, влево вправо, вот так. So love moves like a snake in a very crooked way. Любовь движется подобно змея. So instead of manifesting. As oh, I love you. It manifests as teasing. Поэтому любовь она не проявляется там я тебя люблю, а наоборот как дразнилки проявляется. Harassing the person. Terror. Человек. Making problems for them. То есть тянет всякие им препятствия, всякие проблемы устраивать. Vrindavan is like this. Вот это Vrindavan. Krishna is teasing everyone from when he was very small. Yes, was what he just was. Krishna dressed up here. But you know, children, it's their psychology that if you if you have a book, one side is blue and one side is red, and you show the child what what color is this book? They will say red. То есть, если взять маленького ребенка, психологи могут провести эксперимент. Если взять книжку, одна сторона красная, другая синяя. Показать красной стороной, спросить, какой цвет. Ребенок скажет красный. Повернете книжку, спросите, а вот это какого цвета книжка? Скажут синяя. А если вы их спросите, а я на какой цвет смотрю сейчас? Если вы будете знать, то они скажут красный. What they are seeing. В определенном маленьком возрасте они все равно будут говорить синий, а не красный. This is a child psychology. Это детская психология. So when Krishna is very small, little baby, когда Krishna получил кровь, he understands. He's very enthusiastic to tease others, but he cannot understand when they tease him. То есть его хочет дразнить всех, но они не он не понимает, когда его дразнят в ответ. Мне нравится, то есть. The elderly gopis, they sit with Krishna. And there's some pile of some small coins, worthless, and some jewels also. Садятся старшие его передом с маленьким Кришной, и там кучка насыпана всяких ювелирки какой-то дешев дешевые там какой-то бутафории и монетки какие-то ничего не стоящие, ну и какие-то ценные там. So sometimes a gopi mother will come to play with baby Krishna. И иногда какая-нибудь гопи старшая подойдет играть с Кришной. Oh. If, as a joke, she will take just one little worthless coin away from baby Krishna, he'll cry. Если она за это горское его сокровищ потянется и какую-то вообще ничтожную копейку оттуда пытается забрать, он начинает тут же хныкать. But his eyes will sparkle and he's very happy if he can take a jewel from them and he starts to laugh. То есть когда у него крадут какую-то копейку, он злится и хныкает. Но как только ему удается украсть какие-то украшения, он гопит, тут же глазки горят, он радуется. So he loves to tease them. То есть ему нравится. But if they try to take a little coin from him, he starts to cry. Дразнить их, но если у него что-то отбирает, то это ему не нравится. Just like sometimes the Krishna will tease his friends, but if his friends will say, "Oh, Krishna, we know something you don't know." То есть Кришна обожает дразнить друзей, но если друзья начнут дразнить его и скажут, "Krishna, мы знаем одну тайну, которую ты не знаешь." Then he becomes very serious. What? Он говорит, "Так я не тайну, ну ка расскажите мне." You are not the son of Madhya Shoda. As the Mahesh Gavya told me, you're not the son of Shoda. Nanda Maharaj found you in this black tree in the black hole. The tree of the black tree, surrounded by black crows. Nanda Maharaj, he took you home. Nanda Maharaj, he found you in that 
в черном дупле черного дерева, вот этого, где живут в этом черном дупле черные вороны, и ты там черный лежал. Он тебя оттуда взял и принес домой. Little boys are teasing him. But what does Krishna do? То есть они его дразнят, а как он реагирует? Он просто разревелся жутко и убежал домой. And rolling on the earth in the courtyard. Прибежал домой, просто упал на землю во дворе. И стал кататься и реветь там. О, Лала, what's wrong with you? If this boy's being cruel to you again, come, come to your mother. Мама еще так говорит, сынок, что такое? Опять мальчики жестоко с тобой поступали. Иди к маме на ручки. No, you are not my mother. Нет, ты мне не мама. Now I know everything. Я знаю правду. They told me all about the black tree and the black crows. Я все знаю про черное дерево, про черное дупло и про черных ворон. So brain is like this teasing. То есть прямо вот это любовь дразнить вот так. And Krishna is very into teasing. И Кришне это нравится дразнить других. He's going house to house stealing butter. Из дома в дом он ходит, ворует там масло везде. But when the mothers they come to Mother Yashoda to complain about Krishna. Но когда старшие гопи приходят жаловаться на Кришну маме Яшоде. They don't complain to her when Krishna is not there. They deliberately complain to her in front of Krishna. Они же им не интересно приходить жаловаться, когда Кришна нет рядом. Они именно выбирают то время, когда Кришна стоит рядом с мамой Шода и приходит с докладом именно тогда. Your boy is so naughty. У тебя такой озорник растет. He comes to my house every morning. Каждое утро ко мне в дом забегает. He's stealing butter. Ворует масло. Sometimes he does a pee on my kitchen floor. Писает прямо на кухонном полу у меня. If he cannot steal anything, he will go to my sleeping baby and pinch my baby and make the baby cry. А если он не может найти все, что я попрятала от него в кладовку, то он идет и щипает ребенка моего, который спит в колыбельке. Why? Only girl babies. These are gopis. He was already teasing them from his small age. Так как с детства уже гопи ему нравились, он то уже их заводил там щипанием. And she's speaking like this to Mother Yashoda. Why? И старшая гопи так жалуется. Она так жалуется на Кришну, при Кришне, чтобы подразнить его, чтобы он теперь испугался, сейчас мне достанется от мамы. He says, oh mother. А Кришна начинает оправдываться, мама. All your friends are liars. Все твои подружки они врут. And they have no love at all. И вообще бессердечно, никакой любви у них нет. Every morning I go to their houses because when I see them, out of affection I become so happy. This is my only motivation. I have no other motivation. Они вообще бессердечно, они не понимают. Я бегу к ним в дом с позаранку каждый день, потому что они мои друзья. Я считаю, отношусь к ним как Своим друзьям я радуюсь их присутствию, поэтому я захожу к ним в гости. And Krishna is crying. Why are they telling on me? И Кришна расстраивается. Как можно на меня так я обидничать? So, but when he grows up a little bit more, then he can understand. Но позже, когда он подрастает, он уже начинает понимать динамику. I tease you, you tease me. Что все взаимно. This is very good fun. Он понял, что я дразню тебя, ты дразнишь меня. This is not good enough. This is called Vinod. Это и называется Vinod. Си си рага Vinod бихари ки. This is the happiness of Braja. Вот это радость и Браджа. All teasing each other. Все друг друга дразнят. So, like Radhika, now Krishna is older. Сейчас Кришна уже подрос. Radhika will say, Oh, Radhika может сказать ему. Those who are similar to each other, they associate together. The схожие личности общаются вместе. The swans stay with the swans, and the crows stay with the crows. Вороны с воронами проводят время, лебеди с лебедями. So Krishna, you love your flute very much. Ты так любишь свою флейту, Кришна. Because it's full of chidra. Потому что она полна чидр. Chidra means holes, but in Sanskrit it means full of faults. Чидра это дырочки, а также это слово означает недостатки, изъяны. What is the dwani of this? Какой двани, какой скрытый смысл тут кроется? Почему you love your flute so much because it's full of chidra? Ты так любишь свою флейту, потому что она полна чидр. Gopis have irsha, jealousy towards Krishna's flute. Gopis завидуют, они ревнуют флейту Кришне. What is this? 
We know Krishna since we were little babies. He used to come and pinch us. Они думают, что такое? Мы с младенчества его знаем. Он нас щипал, когда мы еще в колебельках лежали. And now this new person has come along. А это. And all of a sudden he's staying with Krishna all the time. Sometimes in his hand, sometimes in his belt, sometimes in his turban. Krishna sleeps with his flute at night. Но во прибывшее время. Вдруг такое внимание получает, он не расстается с этой флейтой. То к устам прижимает, то к щеке, то засовывает себе за кушак, то прижимается к этой флейте во время сна. Что такое происходит? And the nectar of Krishna's lips, this is our property. We are gopis. And we are female. But this flute is not a gopi. It is from the tree dynasty. Bamboo tree. And male also. But still he is kissing, drinking the nectar of Krishna's lips in front of us. And taking all the nectar and not giving us one drop. Gopis feel like this, but they don't say it. To their sakis they can say, but not to Krishna. Они ревнуют, они завидуют этой флейте, они будут этим между собой делиться, но они же не скажут это напрямую Кришне. But they criticize his flute. Но они начинают критиковать его флейту. Oh Krishna, brother, I told Krishna, you are Vakrishwa. Ты Vakrishwa, Vakrishwa, Krishna. That is one form of Lord Shiva. Это одна форма Шивы. Means Vakrishwa. Vakrishwa. Who is the Lord of Vakra? Crookedness. Vakra. То есть повелитель извилистости, кривости. So you you must be Vakrishwa. Ты скорее всего Vakrishwa, Krishna. Because you are crooked in three places. Просто ты извилист, ты искривлен в трех местах. That means at the feet, at the waist, and the neck. У стоп на талии и по шее такой изгиб у Кришны. No, Krishna, you are crooked in three places: in the past, the present, and the future. Нет, ты искривлен в трех местах: в прошлом, настоящем и будущем, Кришна. And you are like Vakrishwar. Why? Because Lord Shiva, his only business, what is his job? Somehow destroying the universe. Единственное занятие. Почему ты еще схож с Vakrishwar и Shiva? Потому что его единственное занятие это разрушать вселенную. So the only business of you and your flute is destroying the dharma of all the gopis of Brazil. It's your задача, единственная твоя и твои флейты это разрушить дарму всех пастушек в Раджа. See, Krishna is very happy. Krishna довольный. Being teased. Ему нравятся такие, как дразни, как дразни ты его. This teasing is the expression of love. Потому что он понимает, что это выражение, проявление ее любви. Krishna said, "Oh, if I am Bakrishwa, then you are." If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. If I am crooked in three places, you are Astavakrishi crooked in eight places. Your words are very crooked. Слова твои очень извилистые. Каче. That means Radhani's hair is tied tightly, but when it becomes undone, then it's like a big mass of curls. So your hair is crooked. Волосы Радики туго затянуты в косу или в одну или несколько, но когда они распускаются, это как капна кудряшка такая. Your eyebrows are crooked, very big eyebrows. Especially when she's angry and she raises her eyebrows. So when she's angry, she's raising her eyebrows. So when she's angry, she's raising her eyebrows. And your glance is crooked. She doesn't look at Krishna directly. Like this. Она не And Smita, your mouth is crooked. Because you're smiling. Prayane, how you walk is crooked. Походка твоя тоже. Why? Because Radhika is Gaja Gamini. Radhika Gaja Gamini. If you have you seen, if there's an elephant, when they walk, they take a step, and the whole body swings this side. Ты видел, как слоника двигается, допустим, юная так. So Radharani is not only just very broad, but also very short. То есть Радика называет, что у нее как поход, как рациозной юной слонихи. А вагунтаны, and your 
veil is crooked. И твоя вой тоже вся извилистая. And especially Ridicha, your heart is crooked. И главное, твое сердце извилистое, Ridica. So you are crooked in eight places, you are Astavakar. Ты Аставакар еще вообще. So Krishna is saying this, but what is the Dwani? Krishna эти слова говорит, но какой тут скрытый смысл? Dwani is, oh Radhika, you are so beautiful. Это скрытый смысл, как же ты прекрасна, Radhika. With your curling hair, curling eyebrows, your crooked words, the way you move. The Dwani, that is the suggestion. Is that? Oh, you are so beautiful. То есть на самом деле это комплименты и восхищение его, какие у тебя прекрасные кудряшки, как прекрасна твоя улыбка, изгиб твоих бровей, твоя походка. Двани means if you hit a bell. Двани это когда вы бьете в гон. Then the sound goes. Это от голоса. Echoes. So yes. So when in kavya, in poetry, when someone is a great poet and they speak, then it has waves of meaning. То есть великий поэт он умеет создавать вот эти отголоски, эти эхо своей поэзии. So the dwani, that is the wave of inner meaning. Это многослойное значение проявляется в хорошей поэзии. Oh, Radhika, you are so beautiful. Какая же ты красивая, Radhika. But then the next wave comes. That means you are crooked. I am crooked. Those who are crooked should be crooked together. You yourself were saying the like-minded person should be. Ты же говорила, что те, кто похожи и схожи, должны общаться. Ну вот, давай извиниваться вместе. But Krishna is a great kavi biri ditam kalma shapaham. No, on the rasik payat Krishna. So the twenty is coming in the heart of Radhika and the Gopis. Ab galos ke je zvuchat srca Radhika Gopi. Twenty, ano twenty, prati twenty. To je glubže glubže, vode je skrytý smysl projevuje se. The next wave of meaning. Sledujeme volná smysl. Do you know the life history of Astavakra Rishi? A vy znáte historii životní Astavakra Rishi? He is a Shivaite. Он был шивайтом. So he attained complete city perfection in his life by worshiping one shivling they called the Vakrishya. Поклоняясь шивалингу Вакешура, этот аставакарище достиг совершенства жизни. So if I am, if I am, you said I am Vakrishya, and you are astavakarishi, then your life can become siddha. You can become perfect by serving me. То есть если ты назвала меня Вакешура, я я тебя аставакарище, то если ты будешь мне поклоняться, то ты достигнешь совершенства. This is Brajalila. That's the Brajalila. Oh, teasing, teasing, teasing on the outside and on the inside. Oh, so much. Only love, only prem, only rasa and amrita. То есть вот это внешние эти постоянные дразнилки, 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 а вот эти стрелы на самом деле это стрелы любви и сердце в сердце, сердце в сердце. Акун павиджа купа, према нария кисада. Who can cross over this ocean? Кто может пересечь этот океан? Prema nadia kisada ulta bahida. The river of love flows in the opposite direction. Река любви течет против против русла, то есть противоположном направлении. You know, rivers they start in the high mountains and they flow down, but the river of Prem flows starts at the bottom and flows up. То есть обычно реки берут истоки там в горах высоко, они текут вниз, а река любит что снизу вверх. It starts at Trinada Peace Village. Начинается. At the bottom. 
внизу утрена до песуничина. And the, love of pray, the, the river of praying flows up. И течет вверх, это вот река любви прямой. It turns everything upside down. Все переворачивает с ног на голову. It makes everything contrary. Все создает постоянные противоречия. Like Sila Prabodhananda Sarasvati. Sila Prabodhananda Sarasvati. When or when? Говорит, ну когда же, когда же? Will I be homeless? Я стану бездомным. And completely broke. И нищим. And sick. И больным. And everyone will hate me. И все будут меня ненавидеть. In Vrindavan. <laughs> Praying makes everything upside down. То есть любовь вот создает эти такие дикие перевороты. Rivers flow from the mountain to the ocean. Why? Because the ocean is the husband of the river. Реки текут с гор к океану, потому что океан считается супругом рек. But the river of love goes in the opposite direction, not to the ocean. А река любви течет в другом направлении. Братья Гопи never go to the husband. Братья Гопи никогда с супругом не ходят. This is Parakya Bha. Потому что во враде царит Parakya Bha. So prema nadiyaki sada. This river of love always ulti bari dhara. The dhara, the current, is always goes in the opposite direction. И вот эта река всегда течет, река любви течет в противоположном направлении. Even the current, current is called dhara. Течение, dhara. When the dhara, the current, is complete reverse, dhara becomes radha. То есть dhara, вот это течение, когда оно переворачивается, становится dhara. Radha. That's why her name is Radha. Because she's the embodiment of the highest brain that turns everything upside down. Она та лицетворение наивысшее прямо, которое все переворачивает с ног на голову. So in Krishna Lila. Krishna Lila. Nothing is what it seems. Все не не так, как оно видится. If Krishna. Loves Radharani so much. If Krishna so much loves Radharani, and he is so perfect, he is so ideal. Then why does he go to meet with other gopis and make her cry? Then why does he go to meet with other gopis and make her cry? Then why does he go to meet with other gopis and make her cry? Then why does he go to meet with other gopis and make her cry? Then why does he go to meet with other gopis and make her cry? Then why does he go to meet with other gopis and make her cry? Then why does he go to meet with если Радика она бескорыстна, then if he goes to meet with the Gopi for another group, then why is she upset? То почему она так расстраивается, если Кришна встречается с какой-то другой героиней, если ему там хорошо, почему не дать ему побывать там? Only a selfish heroine would think, oh, why he should come to me, not to anyone else, right? Только эгоистичная героиня будет думать, он только мне принадлежит, не должен никакой другой ходить. Так ли? If Radharani's love is unconditional. When Krishna comes, why does she rebuke him with harsh words and make Krishna cry? И если ради любовь ради ки безусловно, так то почему, когда Кришна приходит уже наконец-то с повинной, почему она его жестко отругивает и заставляет его уже проливать слезы? If she is selfless and also he has no fault. То есть если он не винен и он совершенен и она сама любит его безусловной любовью, то почему? Тогда ему так достается. You can think you stay in your home with your family and you argue with your family and you find out that when I get to the highest realm of the spiritual world, everyone is arguing and fighting there as well. Вы можете сейчас думать, боже мой, я и так постоянно с родственниками дома ругаюсь, сейчас я попаду в духовный мир, там тоже все ругаются, это что такое, что за жизнь у меня, зачем мне это надо? Eternal perfect Lila. I thought everyone is supposed to be peaceful and just smile. I thought there were all peaceful people. They just walk around and smile all the time, like a blessed one. What are they doing? Why is it all quarreling and drama? Why is there all this 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 drama? And Braj Rasik, Rupanuga, Vaishnava Guru, and the heart is purified. Then one can realize there is nothing here like the material world. It is only pure brain. Потому что тот преданный, который принял полное покровительство у святого имени и находится под руководством у Браж Расик Вайшнава, он понимает, что где какой схожести с материальным миром нет духовных лила, никакой. You can think of the root of the lila. Вы можете просто думать об описании, контуре этой вилы. 
the inner nature of this pasta. То есть вы кое как воспринимаете этот внешний контур, но какова сварупа, вот суть чем наполнена эти левы, содержимое. First understand Radha Krishna. Вначале нужно понять Радху и Кришну. Radha Krishna, I just saga, eka is sarup, lila ras ashwadite. Radha and Krishna. They are one soul. Radha Krishna is one soul. That has two bodies, two bellies, rasa. That has приняла две формы, два тела, чтобы наслаждаться разой. Yat sneya pura bitta bajna rajdaika vart agravatyan mala deepa yugam chakasti chat chait reita rathamo panu dat paroksham anandayat akila parshva gata sadalihi. There is one container of oil, oil lamp. It is full of the soft fragrant oil. And in this oil there is a wick. The wick is soaked in the oil. And you can light the end of the wick so a flame will come. То есть фитилек уже пропитан достаточно маслом, и кончик вы можете поджечь, чтобы загорелась лампадка. But this wick is long, and it goes in the oil and comes out in two places. You can light both ends. Представьте, что этот фитилек он такой длинный, и он так изгибается внутри лампадки. У него два конца, они торчат снаружи. Вы можете оба конца поджечь. And the two lights now. This light is illuminating this light, and this light is illuminating this light, and two lights are illuminating all the area around it. Один конец фитилька теперь светится и озаряет другой, другой светится, озаряет этот, и и все вокруг себя они озаряют своим светом. This oil is sneha. Вот это масло, это sneha, and любовь. Who is soaked in the sneha? Кто пропитан этой sneha? The atma. Heart of Radha and Krishna. Это атма, это сердце Радхи и Кришны. One heart. Их совместное одно сердце. But two flames, two bodies. Но два конца горят, два в этом фити. Это один фитилек, но два огонька. Нанда нанда. То есть один один огонек это на сын Нанда Махараджа Кришна. And Брашбана Нандини. И дочка Брашбана Махараджа. And when these two forms, these two flames meet. Then the Radhika is illuminating Krishna with joy, and Krishna is illuminating Radhika with joy, and two of them are illuminating four directions. Four directions means all the sakis and manjaris. Yeah, that's it. Radhika is своей любовью озаряет Кришну, Кришна огонем Кришна озаряет Радику, и совместным сиянием они озаряют все вокруг, то есть манджири их окружение. This is the Picture of the spiritual world in tattva. Вот это в принципе татвы. Вот это картинка духовного мира, то есть схемка. So Radhika herself said. Radhika сама сказала. Loka dvayat svajanata parata sutova. Prana priyad apisu mere samaya disyuhu. Tejastada ati bali sahasa vijitya prema eva tanhari ribani va pushti meiti. Radhika said, "In love, there are no obstacles." Radhika сказала, в любви нет никаких препятствий. Love is inherently obstacle-free. Любовь по природе свободна от всех препятствий. Because it never sees obstacles. Потому что она не видит никаких препятствий. Those obstacles can come. Они могут появиться на пути любви. It may be loka doyat means someone in this world is making obstacle, or someone the devotees in heaven or can make problems. Препятствия любви могут чинить кто-то в этом мире или какие-то там уже небесные препятствия какие-то девоты чинят. So Janata wants own family members. Родственники могут создавать препятствия. They make make problems. 
родственники, близкие. Or there may be some enemy group. Или кто-то враги какие-то. Like Chandravali. Допустим, группировка Чандравли. Свекровь и заловка Чадила Кутила. There may be so many problems. Манию, то есть Obstacles. может возникнуть множество проблем. But love is never affected by these obstacles in an adverse way. Но любовь не не признает их, не видит вообще, не замечает как как препятствие для себя. Prana priyada pi. Prana priyada means even the person you love may make obstacles. Даже объект вашей любви может причинять, создавать препятствия вашей любви. Radharani said even Krishna himself he makes problems and obstacles for me. Ради как бы сам Кришна создает проблемы для меня. And these obstacles they can be seem insurmountable like Mount Sumeru even. Эти препятствия иногда могут выглядеть непреодолимыми как гора Сумеру. But I don't care. Но мне все равно. Why? Почему? Потому что любовь подобна льву. Just as the lion, he walks through the jungle. Лев идет по джунглям. If there are some jackals here and there, he does not care for them at all. Если вслед за ним побегут шакалы, то он не будет обращать на них никакого внимания. So love never cares for the jackals of problems. И поэтому любви безразличны шакалы проблем. And just like a lion can eat prey and become nourished. И лев может съесть свою добычу и подпитаться силой от этого. So in the same way, love is such that when problems come, the love increases more and more. И любовь видит в проблемах добычу, то есть когда возникают проблемы, любовь от этого становится крепче. So you can see Krishna himself even makes Problems for Radharani. Сам Кришна создает проблемы для Радарани. Аслисчава падаратам пинашту мама адаршнам мама хатам укаротова ята татава видадату лампатомар прананата сту сайдар. Yes, yes, yes. He can leave me if he wants. He can dance with another gopi if he wants. Yes, yes. Ради когда хочет. But he's my prana. Ради когда это хорошо хочет, пусть оставит меня. Хочет, пусть танцует с другими гопи. Но все равно он мой, моя прана. Krishna knows that when he makes problems for Radharani, her love is increasing. Даже Кришна знает, что когда он создает проблемы для Радики, ее любовь становится сильнее. Krishna, Radhika calls Krishna Lampat. Radhika называет его Лампада. He's a very uh, lusty person. Распутника. And uh, unfaithful. То есть неверным. But the nature of prayer is that for in the eyes of Radharani, Krishna's Lampatata makes him more beautiful. Но особенность любви в том, что даже вот эти недостатки любовь видит как достоинство. Вот это. All the ladies are going, no, no, it's not possible. Все девушки думают, это так не может быть, как это его неверность делает его привлекательным в глазах ради его распутства. This is the swarup of prema. Но это swarup of prema. That Krishna's lampatata is one of his attractive features for Radhika. То есть для Радики вот это его даже вот это распутство. Гулячество становится как его достоинством в ее глазах. Любовь Because obstacles increase pain, even obstacles made by Krishna himself. То есть даже как проблема, потому что они как добыча для любви, они подпитывают любовь. И даже если это сам Кришна становится этой проблемой, любовь Радики от этого становится сильнее. Can it fit in your brain? Умещается в вашу голову это? No. Нет. It can fit only in the name. Только святое имя может это все уместиться. So, if all Krishna's wayward, outrageous and notorious behavior is attractive to Radharani and increases her love, then why does she become upset with him? Но если тогда его скандальное такое поведение возмутительное настолько нравится Радике, то есть становится достоинством в ее глазах, то почему она так жестко его отчитывает? You know, in the forest of Brindavan. Brinda Devi is there. She's a fairy of the forest. В лесу Бринда она правит фея Бринда. And she has so many fairy assistants. They're called Ban Devis, goddesses of the forest. В этой лесной фее Бринды много помощниц других фей. So one Ban Devi, one goddess of the forest, seeing Radha Krishna's lila, she became confused. Однажды одна лесная фея, наблюдая за общением Радхи и Кришны за их лилами, она была сбита с толку. So she she approached Radhika in the forest and said, "Oh, I saw how Krishna behaves, and you become also upset with him. But I don't understand why." 
И она подошла к Радике поговорить и сказала, объясни мне, пожалуйста, я наблюдала за тем, как Кришна к тебе относится, как он, что он тебе говорит, и видела твои реакции. Я, мне это непонятно. Кришна is the relish of uh, Sringaras, the romantic mood. Риш, Кришна вкушает эту Sringarasу, романтическую любовь. All gopis love him. Все гопи влюблены в него. So if you enjoy his beautiful pastimes, then why would one gopi become happy when he goes here and another one become unhappy when he goes there? То есть если он наслаждается своими лилами, почему одна гопи обижается, когда он идет туда, а та радуется, когда он приходит сюда? So Radharani said, Ya madhya sta padina sankula taraya shudha prakrita jadha Вайдак Радика стала объяснять фея. Она сказала, Чандравли подобно Луне. With very beautiful markings on the moon. С такими красивыми отметочками на Луне. And very cool. С пятнышками такими. Она такая прохладная. And pure. Она такая чистая. And the moon shines and makes the uh, lotus flowers glows. И когда Луна сияет, то все лотосы закрываются. And shines so happily in the sky. Радостно светится там на небесах, slightly illuminating the eastern horizon. Ну как-то слабенько озаряя восточное направление своим светом. I cannot tolerate her. Терпеть ее не могу. Who could tolerate her? Кто может вообще ее терпеть? What does it mean? Что это значит? This is Kapya. Это поэзия. We'll have to go to the one. Пойдем к этим отголоскам сейчас. You see? That mitho bhavasya vaidyate nama vodo chite mitaha rochka tayevayam akshantim janet param. The meaning is that if there are two moods which are very different, two people, they have very different moods, then this person has no taste in the mood of that person, and this person has no taste in the mood of the other person. То есть есть разные умонастроения. Если взять два человека с полностью противоположными какими-то умонастроениями или видением всего, характерами, то им трудно будет ужиться, потому что один не может понять другого, тот не понимает это совсем другое. So, Madhurati is Madhurati. Madhurati – это Madhurati. Madhu Prem is Madhu Prem. Madhu Prem – это Madhu Prem. But Sneha, it, now the love changes. А вот у Снейхи они уже развилочка появляется. Takes two forms. Madhu Sneha and Grita Sneha. Сначала любовь идет, идет, идет как гомогенно, а потом оп, вилочка разветвления, и тут появилась уже Madhu Sneha и Grita Sneha. Разновидности. Why? А почему? Radharani and Chandravati, they have the Vinayata. That means humility. And politeness. То есть обе и Радика и Чандравали они очень вежливы, им присуще вина это. Both have the same amount of politeness. Одинаковое количество вежливости в обеих присутствует. But they have different amounts of prayer. Но разное количество, разные пропорции любви. So when the prayer mixes with politeness in such a way that the politeness is still somewhat visible, this is called Gurta Sneha. Affection like ghee. То есть пропорции тут вежливости одинаковые, пропорции любви в них уже разные. Когда любовь смешиваясь с вежливостью, еще оставляет место какой-то вкус вежливости присутствует. Это грита снега. And любовь подобная топленому маслу. When the brain is in such a great amount. That it is nirgina, it completely swallows the politeness, and the politeness disappears. Then that is called madusne. No, like honey. Любовь, в которой пропорции любви под на соотношении к вежливости настолько велики, что она просто заглушает полностью эту вежливость, там прогладывает ее, то вот если вот видно только любовь, поэтому вот эта любовь разновидность называется madusne, любовь как мед. Don't think Radharani is lesser polite than Chandravali. She has the same 
amount of vinayaka in her antakara, but it's been swallowed by her love, so it does not manifest. Не думайте, что ради камня, как воспитанно или вежливо, чем чандравали. У нее столько же в ней воспитанности и вежливости, но просто настолько больше любви, что эта любовь все собой там заглушает. So now you have two types of love, like ghee and like honey. И вдруг у нас две разновидности теперь любви появилась, как топленое масло любовь и любовь подобная меду. So if you know about Ayurveda, then you'll know if honey and ghee are mixed together in the same proportions, it becomes poisonous. Ну, то есть, по Toxic. По Ayurveda, если их смешать в равных пропорциях мед и ghee, это нежелательно, то есть создается токсичность, вызывает. So то есть это яд уже. Chandravali's mood and Radhika's mood, they are incompatible. То есть это совершенно не 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 сопоставимые настроения, то есть не совместимость. Тут присутствует настроение Радики и Chandravali. When uh, Krishna is dancing with Chandravali, Chandravali will change her steps, and it looks a little awkward because she's very careful not to touch Krishna with her feet. And then Radhika and her sakis they all laugh like that. То есть что происходит так наглядно? Допустим, Кришна танцует с Чандравали, Чандравали будет подстраиваться под под шаг Кришны, чтобы не дай бог не нароком не наступить ему на ногу или как-то не задеть, и поэтому может немножко неуклюже как-то ногу отодвинуть. А Радика будет наблюдать за этим и просто смеяться со своими подругами. Ну что это такое? If Krishna will approach Chandravali, he will. She will stand up and receive him with respect. Если Кришна приближается к Чандравле, она сама привстанет, очень вежливо, почтительно поприветствует его. But if Krishna will approach Radhika, then Radhika will say, "Krishna is coming. Look the other way and pretend he's not here." Но если Кришна будет направляться к Радике, она тут же предупредит подруг: "Кришна идет, смотрите в другую сторону, притворяйтесь, что его не видим." Они тут же отвернутся, будут глазить. Just make out that you're busy picking flowers. Просто притворяемся, что мы собираем цветы сейчас. When Chandravali sees this, how can they disrespect Krishna in this way? Если Чандравали увидит такое поведение, они подумают, как они смеют так неуважительно обходиться с Кришной? Это вообще ужас. In this way, because of different types of love, different groups of gopis, in each group they have the same love. И как проявились эти разные? Because like-minded persons stay together. Разные группировки. Сажаты я же есть никогда. Потому что единомышленники всегда собираются вместе. Вот таким образом. В зависимости от настроений появились разные группы гопи такие. So Radhika saying to that fairy of the forest. Radhika объясняет это или сной фея. Я Мадья Стападина. It means the moon in the middle of the moon there's some mark. Посерединке луны там такая как пятнышко. Radhani means that Chandravali is Madhya Sta. That is Tatasta. Her mood is Tatasta, neutral. И Радика имеет в виду, что настроение Чандравли такое нейтральное. Why? Because he's respectful. Потому что она уважительна. If you're on the street and you want to ask someone for directions, say, excuse me, sir, which way is it to this place? Если вы идете по улице, заблудились, вы останавливаете прохожего, то вежливо говорите, извините, пожалуйста, подскажите, где вот такая-то улица, куда мне идти? But if you see your friend, you don't say, excuse me, sir. Но если вы видите или вы не будете говорить добрый день, господин, подскажите, пожалуйста, привет, давай, как туда дойти? Вы сразу So you show respect to someone when you have no relation. In the heart, you are neutral. Уважение, формальность проявляется, когда мы общаемся с чужими, когда этот человек нам никак не дорог. Это какой-то второй. Oh, how can she be so neutral? This is not pleasing to Krishna. Как, значит, вот это, если она так вежлива, значит, она нейтральна. Как она может к Кришне так относиться с такой нейтральностью? Это же явно не порадует его, не доставит ему никакого удовольствия. She's like the moon, Shuddha, pure and bright. И Радика говорит, она как чиста, как луна. So, Muha Upachita, Vakrim Api Shuddho, Jaiti Muru Dvishi Radhikana Raga Rupaka Swami said, Radharani's love is full of contradictions. Even though she's pure, she's very crooked. Rupaka Swami said, Любой Фрэдики полна противоречий. Не смотря на то, что она безупречно чиста, она полна извилистности и всякой там. So Radharani thinks, Chandravali doesn't know how to please Krishna, how to love him. Why is she so straightforward? И Радика думает, зачем Чандравли так прямолинейно, все открыто с Кришной, общается. Это же явно его не порадует. Она не умеет любить совершенно. Like Любовь должна двигаться извилисто, как змея. So Chandravali is Madhurya Vishesh Rohita. 
She has no special sweetness. She is so straightforward. You have to be crooked. Like a ghee and honey. Honey is sweet, but ghee is no special sweetness. Yes, it's and the moon is a jug, very cooling. Mm -hmm. That means oh, she is jug, she is stupid. <laughs> because she has no pranai uchita buddhi. Pranai uchita buddhi. That means the intelligence which is suitable for persons who have pranai intimate relationships. Why is she so respectful to Krishna? Krishna doesn't like that. Why? Because that Adar, Adar means respect. Adar means Sakkavinash. Friendship is destroyed. Adar, the Sakkavinash. Сакья винаш, то есть от Адара идет сакья винаш, уничтожается, умирает дружба. Джада вайдагди. Вайдагди means old. Джада is very expert. What is that for? Вайдагди means. She's very expert. Она очень умела. But Radhani said Джада вайдагди. If you break this, Джада а вайдагди. She has no expertise at all. Но если разбить слова, которые Радика сказала, разложить по-другому, то звучит, что никакой умелости в ней нет, никаких талантов. The moon shines in the sky. Луна светит на небосклоне. Thinking I am very beautiful. Луна думает, я такая красивая. But the moon cannot see its own faults. There are spots on the moon. Но она пятна на своем лице не видит. So Chandravali thinks, oh, how I serve Krishna, how I love him, how I am so respectful and kind to him. She thinks this is great. But this is all false. This Chandravali takes pleasure in her own defects. То есть, ну, как самодурка какая-то, вот, самодовольная, думает, что все прекрасно, на самом деле довольствуется собственными недостатками. Когда... But when the moon appears, some little bit of light comes. То есть когда луна всходит на восточном небосклоне, то она заряет немножко светом. Когда солнце утром всходит, то очень заря очень ярко и очень светло. Луна немножко света создает. It means that she has only little asha, a little desire to please Krishna. И Радика имеет в виду, что у нее крошечное желание действительно угодить Кришне. So I cannot tolerate it when Krishna goes to Chandra. Мне поэтому для меня вообще не стерпимо, когда он идет к ней. Radharani said to that Ban Devi, said, listen. Радика сказала, Кей, послушай меня. Who can blame me? Кто может меня обвинить? If someone cooks many, many delicious preparations full of flavor. Но представь, ты приготовишь роскошный, там, изысканный обед, множество блюд. And then invites the friend, come and eat. Представьте, вы приготовили роскошный обед для друга, старались, А если друг вместо того, чтобы прийти на ваш изысканный обед, пойдет где-то объедки подъедать, там где-то старое, залежавшееся из морозильника, ну как вы будете себя чувствовать? А все вот эти вкусности вы наготовили, они сидят тут, портятся. Then how can you blame me? Who would not be angry? Радик говорит, кто меня может обвинить? Кто бы не разгневался на моем месте? That means, oh, along with Lalita Vishaka, my sakis, we make all tasteful arrangements for Krishna. Why will we go to that tasteless kunja of Chandravali? Здесь на месте вот тут вкусно в нашей кухне. There's no rasa there. Мы старались, Лалита Вишака, и все приготовили для него, изысканный пир любви. 
А он идет туда вот в экспресс какой-то. So then that that Bonaday is food какой-то. She, поэтому... That Bonaday was very amazed because now she received shiksha in prayam tattva from Radharani. И вот это объяснение впечатлило лесную фею, потому что сейчас она получила вот это вот это шикшу пояснение тадвы любви от самой Радарани. But then the question comes. If it's so tasteless there, then why is Krishna going there? Потом у него возник вопрос, но если там так невкусно, почему он продолжает туда все время возвращаться? Because oh, the obstacles even that Krishna makes nourishes Radhika's prayer. Потому что даже вот эти препятствия, бесчинства, которые учиняет Кришна, это все равно подпитка для любви Радарани. And also, Krishna has said in Bhagavad Gita, "Yaya tamam prapadyante tangstatai babajam." I reciprocate with everyone. Но ведь Кришна обещал Бхагавадгите, что он всегда отвечает взаимностью каждому. So if Krishna did not reciprocate with the other gopis of Vrindavan, then he would be a kritagya, ungrateful for their love. То есть эти все гопи, они тоже его любят, и если бы он не отвечал им взаимностью на знаки их внимания, то он был был повинен в критаге неблагодарности. So that Krishna goes. Actually, Radhika says, I don't mind because. If he did not go, this fault would come with it to him, Akritakya. Поэтому ради как говорит, я не расстраиваюсь из-за того, что он ходит туда, потому что если бы он туда не пошел, на самом деле плохо бы выглядел сам Кришна, казалось, он стал бы неблагодарным. But everyone knows that Krishna has more love for me than anyone. Но все знают, что меня он любит больше всех. My, he knows that my love is like Mount Sumeru. And their love is like a few mustard seeds. Потому что Кришна знает, что моя любовь к нему подобна горе сумеру, а их любовь к нему по сравнению с моей подобна семенам кунжута. So I don't mind if you go to another gopi. Поэтому я не расстраиваюсь, если он пойдет повидаться с другой гопи. Because he will not love her as much as he loves me. Что он не будет ее любить так сильно, как он любит меня. Because love should be. On the same level. Потому что любовь должна быть равной на одном уровне. They can love so much. Они могут его так любить сильно. And Krishna has more love, but he will not show it. He will only show the same amount of love as they have. Because if he shows more love than they have, and they cannot reciprocate with him, then he will be sad. А Кришна, несмотря на то, что его потенциал любви гораздо больше, он не сможет им показать. Он просто приравняет свою любовь. До уровня их, потому что если он покажет им размах любви больше, это смутит их, потому что они поймут, что они не способны ответить ему взаимностью. Поэтому он будет скрывать свою любовь, просто приравняет к их. So then one may say, but Radhika, if you are happy that Krishna will go, then when Krishna comes back, when he's there, you are already crying, and then when he comes back, then you rebuke him so much. Why? Кто то может сказать, подожди, Радика, если ты говоришь, что тебе все равно, если он ходит в другим гопи, но как только он туда уже только идет, ты уже начинаешь рыдать в разлуке с ним, а когда он приходит к тебе, ты еще еще ругаешь его хорошенько. Shimati Radika said, "Почему? Because he is bound to go to meet with that gopi because of her request. He has to reciprocate." Radika said, "Почему? Почему? Ну да, он обязан пойти к этой гопи навестить ее, потому что он должен ей, потому что она попросила его свидания." But when Krishna goes there, he feels no happiness at all. Но я знаю, когда он посещает этих других, ему там совершенно нехорошо. Никакой радости он не испытывает. Even in the arms of that other gopi, he is remembering. Only me. Даже находясь в объятиях другой гопи, он думает только обо мне. And how I'm suffering in separation. So even in the arms of that gopi, he feels no happiness, not one drop of happiness at all. And remembering how I am suffering in separation, then he faints. Ему и так там не хорошо в ее объятиях, не интересно. А дополнительно он еще думает о моих страданиях, как я переживаю, находясь в разлуке с ним. И вот это чувство мою боль, он теряет сознание. Атрано бхава говинде канта ашлисте эйпи морчана. It is one of the symptoms of Radharani's Mohanakya Mahabhav that in separation, when she cries in separation, wherever Krishna is, even in the kunj of another gopi, even in the arms of Chandravali, Krishna faints. Вот это особенность силы любви Шримати Радики, когда она в Маханаке Махабаве находится в состоянии разлуки. 
когда она сильно страдает, где бы Кришна ни находился, хоть в объятиях Чандравали, он тут же потеряет сознание. Почему Радика это плачет? Она не плачет о себе, она плачет, потому что знает, что Кришне там нехорошо с другой. No self selfishness at all. Тут нет никакого эгоизма в ней. But then when Krishna in the morning time comes to the kunja of Radhika. Но когда под утро он уже приходит откуда-то к ней в кунжу. Then Radhika tells him, oh, go back to her and enjoy some more. Radhika, why did you come here? А с чего ты сюда пришел сейчас? Иди, да наслаждайся с ней, вернись туда, откуда пришел. Why? Почему она это говорит ему? Because love cannot be directly expressed. Потому что невозможно напрямую выразить любовь. So Radhika is hiding her brain by making it look as if she is selfish. Поэтому Радика прячет свою This is любовь, the dissimulation of brain. Притворяясь вот это проявляя вот этот внешний эгоизм. Mm. Вот эти как то есть как обманывает его. So then see Krishna, he begs Radhika. Кришна начинает умолять Радику. Радика его сей. Раджани Джанита, Гуру Чагарага, Касайта Алсанин, Мимешам, Бхати, Наян Манурага, Мивашпутам, Уритар Сабинимешам. Jai Madhava, Jai Keshava, Ma Bad Kai Tuv Vadam, Ma Bad Kai Tuv Vadam. Oh, your eyes are so red. And you have such red eyes. Full of anurag for that other gopi. How much love is there for the other gopi? It must be that you have been awake the whole night. Глаза полны анураги. Мне кажется, что ты всю ночь провел на Because coming to meet with me, your eyes are closing with tiredness. Ты очевидно не спал совсем в эту ночь, потому что я вижу, как твои глаза закрываются от усталости. And you look intoxicated. You must have drunk so much rasa. Ты выглядишь настолько хмеленным. Тебя там, наверное, угощали расой. So go back to her. Вернись к ней. Ма барака и тававадам. I don't want to hear any more lies from you. Хватит врать мне. Я не хочу больше твои лживые слова тут слушать. This is only one layer on top of another layer on top of another layer of dissimulation and underneath only pure brain. Но это все конспирация, потому что это слой, просто слой над слоем, над слоем, над слоем вот этой конспирации, потому что на дне там только чистая, бескорыстная, безусловная любовь Радики. By refusing to accept Krishna, then Krishna's anurag is increasing more and more. So it's this is called man seva, serving Krishna through man. Она отказывается от него, то есть отвергает его, тем самым усиливая его желание, то есть она на данный момент служит Кришне Мансевой. Then Krishna will beg, oh, Raksha Mam, Raksha Mam, Raksha Mam, Kishori, oh Kishori, save my life. И он начинает взывать тогда Кришна крайники за милостью, спаси меня, спаси меня, Кишори. Only you live in my heart, no one else. Ты единственная живешь в моем сердце, там нет места ни для кого другого. In this way, Krishna speaks just like. A lusty boy who's trying to persuade his heroine to be submissive to him. И на самом деле внешне кажется, что Кришна просто как ну как это неверный возлюбленный убеждает ее подчиниться его воле, то есть ступить с ним. So Radhika hides her pure brain under the covering of selfishness, and Krishna hides his pure brain under the covering of love, of lust. То есть Радика скрывает свою чистую любовь под вот этими слоями типа упреков и ревности, а Кришна скрывает свою чистую любовь под вот этим под слоем этой внешней как похотливость, вожделение. And Radhika is not upset that she Krishna went to someone else, but that Krishna was not happy. Радику не расстраивает то, что он встречался с другой, ее расстраивает то, что он не был там счастлив. Then why did Krishna go there? То зачем тогда Кришна пошел туда? Because, let's say, 
Предположим, there are two sakis, two friends. Предположим, есть две саки, две so подруги. getting ready to go out to a celebration. И представим, что вот эти, предположим, две подруги готовятся выйти куда-то. So one friend is decorating the eye of a friend with kajal. И одна подруга наводит макияж, подводку на глаза другой. So putting the kajal on the eyes is actually it's a bit sharp and uh, uncomfortable, painful. Карандаш, подводка немножко островатая, да, и может причинить боль, когда подводишь близко. But then when the kajal has been applied, then the friend gets a mirror and holds it up to her friend, and when she looks. Oh, how beautiful! She becomes happy. То когда эта подруга делает эти стрелочки на глазах, может быть больно, но когда она принесет зеркало и покажет, какая красота теперь там, то подруга сразу вдохновится, обрадуется, забудет об этом. So in the same way, out of love for Radhika, Krishna can sometimes do something which is a little sharp and painful for her, but the end result is she will feel so much happiness. То есть вот иногда Кришна так поступает, что может какую-то такую мимолетную боль причинить Радике, но с целью доставить ей огромную радость. То есть как он немножко может ее уколоть, но ради того, чтобы порадовать ее в завершении. And the love will be increased and increased. И любовь усилится от этого, перейдет на более высокий этап. Priyacharushile, Priyacharushile, Smaragala Kandana, Mama Sira Simandana, Smaragala Kandana, Mama Sira Simandana, Dehi Parpa. Poison fire of Cupid. Please save my life by decorating my head with the soft petals of your lotus feet. Radhika, I'm burning with the light of the flame of Cupid, which he has covered me. Please save me by decorating my lotus petals with soft petals of my head. So in this way, every part of Krishna Lila, every mm, second of Krishna Lila, is only full of praying. It is not what it appears. То есть все составляющие лил Кришны, каждое действие, то есть каждая секунда этих лил, это все не то, что вы думаете, не то, как оно выглядит. The word Gopi. Слово Gopi. In Sanskrit comes from Gup Datu. That means to hide. Происходит от глагола Gup прятать, скрывать. They are hiding their love. Они прячут свою любовь Gopi. So this Gopi brain is very mysterious. That's why they call Gopi. Губдату. От глагола губ, губдату скрывает. То есть поэтому любовь, она вот такая, это загадка. Sri Balabacharya said, Gupto hi rasaha, rasat makam abadhyate. Balabacharya сказал. Means when rasa is hidden, then it becomes more rasat makam, more more flavorful. Чем больше скрыта раса, тем ярче она и насыщеннее становится. So Krishna Lila is only praying, the full praying, and nothing but the praying. Поэтому Лила Кришна существует только према, према и према. But больше ничего там нет. Tiny material chitta cannot accommodate. Но крошечная материальная чита не вмещает в себя все это. So in order to expand the chitta. И чтобы вот расширить эту читу, and make it fit to receive that realization of this prayer. И до того размера, в котором она будет способна принять эту прему. Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to this world, and he is offered to the he made a garland of the name of Prem, and he offered it to everyone. Mahaprabhu и пришел в этот мир и соткал эту гирлянду святых имен, нанесенных на Прему и подарил этому миру эту гирлянду, одел на это мир. Garland of the name of Prem is Hari Nam Sankirtana. Это гирлянда, это Hari Nam Sankirtana. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna.
तो श्री राधिका माधाबा यो अभार माधुर रूप नाम नाम प्रतीक्षना स्वधन लो रूपे गुरु श्री चारण the sweetness of radha krishna's name phone qualities and past times is unlimited sladest form kaches lev radhe krishna просто беспредельно pratikshana swadana lola passa and sri guru means that person who is greedy pratikshan at every second to taste that brain and also in this leela every second of this leela is full of brain so who is greedy to taste every second of this leela at every second of his life that is called sri guru sri guru the tot the every second is испытывает сильную жажду вкушать вот эту прему лил кришны и потому что каждая секунда на на секунду лил кришны пропитана премой и вот тот кто с утра до ночи напролет всю свою жизнь хочет вкушать эту прему это есть ли гуру этот нектар течет постоянно the vaishnav may remember just one second of one leela for six months то есть vaishnav может утонуть в одной секунде одной лилы на 6 месяцев анандам буди варданам пратипадам пурна амрит асваданам It is an ocean, ever increasing ocean of bliss, and there is full nectar in every step, in every syllable. Ha, re, krish, na. Every syllable there is full nectar. The ocean, that is constantly, that is increasing, that is growing, and with every second, there is nectar. With every second, the pronunciation. So you have to take bath in that completely. So that you have to take bath in that completely. So you have to take bath in that completely. So you have to take bath in that completely. Accept the garland Chaitanya Mahaprabhu has made for you. Не тратьте ни секунды. Не тратьте ни секунды.